Okay, so this is the last part of unit number two, and it is about irregular verbs, and we're going to see what is this about. So let's start with this. Uh, something that we need to know about irregular verbs um, are these three things that we have here. Hay tres cosas importantes que saber de los verbos irregulares. And uh, they are that they change completely, they change a little bit, or they don't change at all. Ok, así que aquí tenemos una gran diferencia con los verbos regulares, ¿no es cierto? Los regulares que los vimos en el video anterior, eh, solamente cambian un poquito, ¿no es cierto? Yo le agrego el la de, e, de o i, e, de. Aquí hay otra regla, y la regla aquí es que no hay reglas. ¿Por qué? Porque they can change completely, pueden cambiar completamente. Por ejemplo, tengo el verbo go, que es irregular y siempre va a ser irregular, que cambia en el pasado a went. As you can see, it's completely different. Now we have, they change a little bit, cambian un poquito. Por ejemplo, el verbo come, venir, right? Y cambia solo aquí, came. Pueden ver, no cambia al final, cambia aquí entre medio. La o la cambiamos por a. And I also have cut, cortar, que cambia a cut. So, can you see it? It didn't change, actually. De hecho, ni siquiera cambió, se mantuvo igual. So, that's what happens with irregular verbs, and that's why we have a list. Por eso es que tenemos listas de verbos irregulares. But, um, talking about the form, we need to know this. In the positive form, as we talked just uh, some seconds ago, um, They can change completely, they can change just a little bit, pueden cambiar completamente un poquito, pero la forma irregular en pasado, en las oraciones positivas, siempre va a ser la misma para todas las personas gramaticales. Entonces yo puedo decir, went, ¿no es cierto? Fui, del verbo go, went. I went, she went, he went, it went, you went, we went, they went. ¿Ok? Lo mismo aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, saw, ver. El verbo es sí y en el pasado cambió a so. I saw, she saw, he saw, we saw, they saw. So, all of the grammatical persons go with the same verb. Todos van con el mismo verbo. Bien, por eso decíamos, solo debo fijarme si el verbo es regular o irregular. In the negative form, uh, we're going to see just now, uh, but just remember this as we were talking, what is the rule then? There aren't any rules, we need to memorize them. No hay reglas, ¿no es cierto? Eh, por lo menos en la forma positiva no hay reglas, solamente tenemos que memorizarlos. Que go es went, que sí es so, que cut es cut, ¿no es cierto? Cortar, cut, cut, um, and so on. We have like a lot of more examples. And here we have the negative form, acá tenemos la forma negativa. ¿Y qué pasa en la forma negativa? Tenemos primero el sujeto, Cualquier sujeto que yo quiera. I, she, you, we, el que yo necesite. Then I have didn't. And then I have the verb. Y si se dan cuenta en la forma negativa, tal como pasaba con los verbos regulares, y en esto se parecen, el verbo no cambia. ¿Ok? Entonces yo tengo el sujeto. Tengo didn't, que se puede ocupar con cualquiera. I didn't, she didn't, you didn't, we didn't. Y luego tengo el verbo sin cambiar. I didn't go, yo no fui. She didn't see, ella no vio. It didn't come, él, eh, es, él no vino. We didn't cut, nosotros no cortamos. ¿Ok? So, there you have it. And we're going to practice a little bit because this is a very short topic. And it says, let's practice. She break her leg. So, you need to make a positive and a negative sentence here. Vamos a hacer una oración positiva y una negativa aquí. Bien, entonces, ¿cómo quedaría esto de manera positiva? Si tienen su booklet por allí, vayan buscando inmediatamente este tema para que puedan ayudarse con la lista de verbos. Break, quebrar. El pasado de break es... Broke, right? So I put, she broke her leg. ¿Y cómo me quedaría en negativo? She didn't, right? Oh, I'm sorry. She didn't... ¿Y qué pasa con el verbo? ¿Cómo queda el verbo? Break o broke? She didn't break, right? Porque este es mi verbo. El verbo es break, entonces en el negativo el verbo no cambia, solo agrego didn't. Pero en la forma positiva, como es un verbo irregular, va a cambiar de otra manera. Y cambia a broke. Ok. Let's check if this is good. And I think it is. Yes, it's good. Ok, there you have it. Positive form, negative form. 
Let's see one more example. Here we have my patients, mis pacientes, forget to bring their medication. So what happens here? ¿Cuál es la forma positiva y negativa aquí? My patients, ¿cuál es el pasado de forget? Es un verbo irregular nuevamente, entonces si busco en mi lista me voy a dar cuenta que es forgot. Ok, olvidó, olvidaron en este caso. ¿Y cuál sería la forma negativa? Que es un poquito más fácil. So, didn't, right? So, my patients didn't forget. Careful, because we don't need to change the verb. Acá recuerden el verbo no cambia, solo agrego didn't. My patients didn't forget to bring their medication. Okay, there you have it. So, let's check. So, yes, my patients forgot. Pasado. No agrego de, de ni nada de eso porque es un verbo irregular, solo veo la lista. Forma negativa. Aquí sí agrego didn't y el verbo no cambia. Ok. So, you can practice a little bit more this on your booklet on pages 23 to 26. There you have some more examples. And remember to follow the list of irregular verbs. Recuerden seguir la lista de verbos irregulares. Siempre es la segunda columna. En la primera se muestra el verbo en su forma base o infinitiva, como se le llama, por ejemplo, go. En la segunda columna siempre está el pasado, ¿ok? Y luego uh, hay una tercera columna que es el participio, pero eso no lo vamos a ver, ¿ok? No, this. Solamente tienen que enfocarse en esta. So, there you have it. Uh, if you have any questions, pueden dejarlas en los comentarios. Or you can just send me an email, ¿ok? That's it.